आदरणीय अध्यक्ष प्रिय सुहृतुक प्रिय अध्यापक मत सहोद सहोद एनीत वंदन इतना और सीमार साहित्य अकादमी संघिपे क्षण की जीता संघाटक यानिवेकू कृतज्ञता रेखपुर ऐटों निर्णायक चल विषय नाम इवे चर्चिको अब इे निरवधि पंडित इन वाले विशद संभाषण चर्चा अब ई आधुनिकता वाद ते लिटरी मोडेणिस प्रधानपेट पाठ निशद वीक्षण क्यक्ष इवे सूचिपोले इतने ई स नाम शिक्षा अलया वन स्वाधीन ऐसी प्रत्येक विलीस पाठ अलग अतृक फिशन मतृक नम्बर साहित्य स्वाधीन अलग अड़ता सहाय मोटेपरिप्रेक्ष प्रत्येक सूचिपा आग्रह अगर नोक विलीस रचना अवाधीन प्रत्येक अख्यन संगीत अलग डयरेक्टी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस अगर अोधधार प्रयोग मलया साधारण बोधधार प्रस्थान तेरह इंड्ये निरवधि भाषा कहण यथार्थ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस विशद इन रेत चर्चा विदेशमल अब इंटीरियर मोणोलोगि ड्रमाटि मोणोलोगि आलिए विपुल वंशावली ए ग्रेट जीनियाजी ऑफ दि मोणोलो ट्रडीशन इन यूरोप एंड especially in british literature and also in french that has actually given rise to this predominant narrative technique of the interior monologue and the stream of consciousness apo a vipulamaya oru sahitya sangeetika prayogam allekil akhyanathinte oru pratheka reethi shastra adu yatharthathil niravadhi malayala kathakaranmare अतिफल अवे प्रसिद्धीकू इतिस वनपुर अब पीड़े नमें साहित्य साहित्य रंगत अलग वायन समूहते स्वाधीन पीड़ी वाले पदचा कई नाप कई अंपेल स्वाधीन उर्दू साहित्य हिंदी साहित्य बंगाली साहित्य अगणन का केरल नाम पुदे का बोधधार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ऐसा चल मतृक या सूचिपे या सूचि विपुल वंशाव अब साहित्य आधुनिकता वाद तुंगी अब आधुनिकता वाद अटरी मोडेणिश पल पुरुष पिव नमें पुदे साहित्य विद्यार्थि अध्यापकर या सूचिपा नाम मोडेणिटी वि आर् मिक्सिंग अप द टर्म्स आर्ग मोडेणिटी आिटरी मोडेणिश दिस् द फमेंटल मिस्टेक दैट वि आर् ओपन कमिटी इन द क्लास रूम इन दि पेपर्स एंड सब्मिशन एंड everywhere even in journalistic kind of media writing this kind of mismatch uh, this kind of confusion of terms it is a a, a common reality adu undana yan chudipikku by thathathil modernity endu parayunnathu korchu kudi vipulamaya nyanodaya chindayude oru vipulamaya rashtriya samuhya charitra vyavaharathiyana nam modernity allekil aadhunikata endu parayunnathu 
അതേസമയം ആധുനികതാവാദം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററലി മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് കുറച്ചുകൂടി സവിശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററച്ചർ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ദി റെൽമ ഓഫ് കൾച്ചർ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് മോഡേണിസം ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മോഡേണിസ്റ്റ് ആർട്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആധുനികത കല എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിവർത്തനം ഒഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കുറച്ചുകൂടി സവിശേഷമായി സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികതാവാദ കല അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികതാവാദ സാഹിത്യം എന്നുതന്നെ വിവച്ഛേദിക്കേണ്ട ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ കുറവ് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസിലേക്ക് നയിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ഉപന്യാസങ്ങളുടെയും പേപ്പറുകളുടെയൊക്കെ രചനയിലേക്ക് പുസ്തക രചനയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു 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 ചെറിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ സാഹിത്യ ഭാഷ വ്യവഹാരത്തിൽ അധ്യാപനത്തിൽ പെഡഗോജിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികത അല്ലെങ്കിൽ മോഡേ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി എൻലൈറ്റൺമെന്റ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് യൂറോ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ട്രസ്റ്റ് ഓൺ റീസൺ and the human and progress so on and so forth especially deals with uh, 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 the values of modernity liberty equality fraternity like i said aashaya palate samukhya samabhavane aashaya palate yum yuktiye yum uduma manava kendritamaya polte nilapadi vich parayumbol in the post human sensibility you can you can say that it's an uh, anthropocentric kind of discourse. പത്രത്തിലുള്ള മനുഷ്യ കേന്ദ്രിതമായ മനുഷ്യ യുക്തിയെയും പുരോഗതിയെയും ഒക്കെ ഊന്നിക്കാണുന്ന യുക്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വ സാഹോദര്യ ഭാവനയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയ ചിന്തയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തെയാണ് നാം ആധുനികത മൊഡേണിറ്റി എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതേസമയം ആധുനികതാവാദം ലിറ്ററി മോഡേണിസം കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി അത് സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകനായ പി പി രവീന്ദ്രൻ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആധുനികതയുടെ പിന്നാമ്പുറം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ഓഫ് മോഡേണിറ്റി അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം അയ്യപ്പണിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ പഠന ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതിനെ ഈ വ്യവച്ഛേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പി പി രവീന്ദ്രനൊക്കെ വ്യവച്ഛേദിക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ അത് സന്നിഹിതമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സജയൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് കവിതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും കഴിയും അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കവിതയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കലയിൽ അതിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലിറ്ററി മോഡേണിസം ഈ പറയുന്ന അത് മോഡേണിസ്റ്റീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ മോഡേണിസം അതിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവം നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഏരിയറ്റിലും പിന്നെ ജോയ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി അവരുടെ രചനകളിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചീനിയർ മോണോലോഗിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആധുനിക വാദ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ പീക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരകോടിയിലാണ് അത് വളരെ സ്ഥാപിതമായി ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ആയി മാറിയത് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെയും 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 ഉറവിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആവിർഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനോദയ ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷം ആധുനികതയുടെ വികാസത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ നോവലിന്റെ തന്നെ നോവൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വികാസമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പോസ്റ്റ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഭോഷ പിന്നെ മാർക്സിസ് ചിന്തകരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് മധ്യവർഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ജനതാ മധ്യവർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന 
അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ബൂമിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ദോഷ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ വന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തട്ടിലുള്ള ജനതകൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതകൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് വിമൻ ലിറ്ററി പബ്ലിക് സ്പിയർ നോവൽ വാസ് ദ മീഡിയം ഫിക്ഷൻ അടക്കമുള്ള സംസ്കാര പഠനങ്ങളുടെ പണ്ഡിതർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വളരെ വിമർശാത്മകമായി ലീവിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രാവിലെ പരാമർശം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ക്വീതി ലീവിസിനെ കുറിച്ചും പരാമർശം ഉണ്ടായി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലീവി സൈറ്റായി രംഗത്ത് വന്ന റെയ്മൺ വില്യംസ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പക്ഷേ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടി സാംസ്കാരികവും സാമൂഹ്യവുമായ കുറച്ചുകൂടി ചരിത്രപരമായ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയെ കൂടി പരിശോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് പഠനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഒരു ട്രഡീഷൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ട്രഡീഷന്റെയും കൂടെ ഭാഗമായി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ വികസിച്ചു വരുന്ന ചില ഭാവനകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഭാവനയിൽ നമുക്കറിയാം വിക്ടോറിയൻ സാഹിത്യത്തിലും അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ റൊമാൻറ്റിസത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെയാണ് നോവലിന്റെ തന്നെ ഒരു ആവിർഭാവം നമുക്ക് സമൂഹ റിച്ചാർഡ്സിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രഡീഷനിൽ കാണാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോറൻസ് ടേണയുടെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ട്രിസ്റ്റം ഷാൻഡി അടക്കമുള്ള രചനകൾ നോവലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിയസം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലായ ആ ചിന്താധാരകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കിലേക്ക് കഥാകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ ഓഫേഴ്സ് കടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്തിനാ പറയേണ്ടു ഈ പറയുന്ന ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ പീക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല രചനകളിൽ നോവൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് നമ്മുടെ നോവലിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കവിതയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇഞ്ചീരിയർ മോണോലോഗുകളും സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആഖ്യാന പ്രയോഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശാന്തിയിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിരവധി നോവലിന്റെ ഫോറൺ ഓഫ് ട്രഡീഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ you will find this technique of narration and also in the poetry in kerala if you look at the uh, 20th century and the renaissance in particular you will find the city of monologue even in assam in the poetry of assam you find this not just in the novel but in the poetry of assam you find this technique of the dramatic monologue and also the your chance to be studio cast away here uh and to kolkata you okay boy and then on the tour of the studio cast to the europe in sari to why to la or many day to the now and the agama area you namuk uh 1914 adeham thodangi advance swagana rolam adeham 14 veldi vechu പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചില രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സന്നിഗ്ധതകൾ കൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രമാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മുഴുവിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുത് പലതും വെട്ടിക്കളയുകയോ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പതിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ആ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് ഇഞ്ചീരിയർ മോണോലോഗ് വളരെ വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടി വളരെ അവഗാഹത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സീതയുടെ ആത്മഗത മാത്രമല്ലല്ലോ ആത്മഗതത്തിന്റെ ആ ടെക്നിക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക അതിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു പേര് തന്നെ ആശാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അന്തരാമൊഴി എന്ന ഇഞ്ചീരിയർ മോണോലോഗിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആ കവിതയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യ ഭാഗമായ ആമുഖ പ്രസ്താവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സീതയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കാട്ടിലിരുന്നുള്ള ആ തുടിലിരുന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അന്തരാമൊഴി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും വരും ഓരോ വഴി വന്ന പോലെ പോവും തിരയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തിനോ തിരയാൻ ലോകരഹസ്യമാക്കുമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് 
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്തോമത്തെയോ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ഈ അപാരതയെ കുറിച്ച് തിരതള്ളും കടൽ വളരെ കടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപകനായ കവി ദീപിനേന്ദ്രൻ എപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ആശാനിൽ കടലില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ആശാനിൽ കടലുണ്ട് ചിതാവശേ സീതയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടൽ വരികയാണ് അപ്പൊ കടൽ വെറുതെയല്ല കടൽ വലിയ ഒരു ദീപാവലിയായിട്ടാണ് മനസ്സിന്റെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മൂർത്തവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു തിരക്കുന്ന പണ്ട് കടത്തിനുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വഴി അങ്ങ് പോകും ഞാൻ പൈപ്പാക്കടൽ തിങ്കളായി എന്നുള്ള പിന്നെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചമൽക്കാരം പണ്ട് കടപ്പിന്റേതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആശാന്റെ സീതാകാവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കടലിനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ മനസ്സ് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതാബോധങ്ങളുടെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം ഇതിനൊരു മഹാസാഗരമായി അലതുക്കുന്ന ഒരു മഹാസാഗരമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പത്താമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണും ഈ തിരതല്ലുന്ന കടലിനെ കുറിച്ചും അതിനെ അന്തരാമൊഴി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷ അന്തരാമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചീനീയർ മോണോലോ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാൽ പോലും അന്തരാമൊഴി എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ആശാന്റെ സീതാകാവ്യത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സീതാകാവ്യം ചിതാവിഷ്ടയായ സീത ഇഞ്ചീനീയർ മോണോലോഗിന്റെയും സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച കവിതയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ട് ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയാണ് തത്വചിന്തയുടെയും ലോകാനുഭവത്തിന്റെയും ലോക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ വലിയ മഹത്തായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രുതിയിൽ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് രാമനെ കുറിച്ചുള്ള അതിനിഷിതമായ വിമർശം കടക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൺപത് ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പതിനാലിൽ എഴുതി വെച്ചു പല ഭാഗങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇടയിൽ വന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര യുദ്ധങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശാനെ കൊണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേള എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാവ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അതിനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയവാദ പരിസരത്ത് ഉയർന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെയും അതേസമയം കേരളത്തിൽ നാരായണ ഗുരു ഒരു ചരിത്ര പ്രസ്താവന പതിനാലിൽ നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ അഞ്ചു വർഷം തന്റെ സീതാകാവ്യത്തെ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ സാഹിത്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെയും കൂടി ഒരു ഉദാഹരണം അഞ്ചു വർഷം ആശാൻ തന്റെ സീതാകാവ്യം മാറ്റിവെച്ച് വീണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇതാണ് പ്രസ്താവന ഗുരു പറയുകയാണ് പതിനാലിൽ പറയുകയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഇവർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ നമ്മുടെ വെള്ളക്കാരായ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മളെ മർദ്ദിക്കുന്നവർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാത്ത ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സന്യാസം തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരല്ലോ അവർ എന്നാണ് പാശ്ചാത്യത്തെ കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യ ഈ ആധുനികതയെ കുറിച്ച് ഈ ജ്ഞാനോദയ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ മോഡേണിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിനുള്ള വാദത്തെ കുറിച്ചല്ല മോഡേണിസത്തെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് മോഡേണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഗുരു നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസ്താവനും പതിനാലിൽ വന്നു അതോടുകൂടി ആശാന്റെ ആ കാവ്യരചന അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹം പുനർവിധ രാമനെ ആദർശ മാതൃകയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വീണപൂലൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആ എന്താണ് ശ്രുതിയിൽ നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശൻ വഴിയും ശ്രുതിയിൽ നിർത്തണം ശാന്തി ഇത് അവ വ്യക്തികൾ തന്നെ നൽകൂ എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ആ ഹൈന്ദവമായ പരാമർശങ്ങൾ ആശാന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവം വന്നത് നമുക്ക് സന്യാസം തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർ അവർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഒരു വിശദീകരണവും തോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരാകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് രാമാദികളുടെ കാലത്ത് ശൂദ്രാദികൾക്കും സന്യസിപ്പാലും വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സന്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യാവകാശവും സാധ്യമായത് ഈ
തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായി വാഴ്ത്തുകയുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരു അവിടെ പതിനാല് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശാൻ ഈ കരുത്തിലൊരു പുനർവിചിന്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അഞ്ചു വർഷം അത് പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും നിരവധി ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുകയും തള്ളിക്കളയുകയും അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ച് പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവിടെ അതിനിഷിദ്ധമായ വിമർശം ഈ രാമരാജ്യത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞ രാമാദികളുടെ കാലത്തിൽ ശംഭൂകന്റെ വിധിയാവും നമുക്കുണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായി വിശദീകരിച്ച ആ ചരിത്ര പ്രസ്താവനത്തിന് അടി അടിവരയിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രാമനെ കുറിച്ചുള്ള അതിനിശിദ്ധമായ ആ ആ വിമർശം സീതയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് ബുദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചീനിയർ മോണോലോഗിന്റെ ഏറ്റവും അസാധ്യമായ വിപുലീകരണവും ഭാഷയിലുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയാർന്ന മൊഴിമാറ്റവും അന്തരാമൊഴി എന്ന പ്രയോഗവും കടലിനെ തന്നെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരതല്ലിയാർക്കുന്ന കൈക്കരയിലെ കടൽ നമുക്കറിയാം തൊമ്മൻ വിളാകം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൈക്കരയിലെ ഭവനം ആ കടലിന്റെ വളരെ വക്കത്തായിരുന്നു കടലിന്റെ ഓരത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കടലിന്റെ ഇമേജറി കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോ ആശാന്റെ കവിതയിൽ നമുക്ക് ഈ മാനസിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിന്റെ അന്തരാധാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്തരാമൊഴികളെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ തുചിന്താപരവും നടവിയവും അവ്യാത്മകവുമായ വിപുലീകരണം സാഹിത്യ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നാം നോവലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതുകളോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ നോവലിൽ ഈ സങ്കേതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേരള ഭാഷയിലെ നോവലിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ സഹിത്യ ചരിത്ര പണ്ഡിതരൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് വരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് അറുപതുകളിൽ അറുപത്തിനാലിലൊക്കെ പുറത്തു വന്ന അറുപതുകളിൽ ലഭിച്ച് അറുപത്തിനാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട എൻ ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നോവലില ചില നോവലായിട്ട് തന്നെ വായിക്കുന്നു ചില വലിയ ഒരു ചെറുകഥയായി വായിക്കുന്നു ചില നോവലിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ മഞ്ഞിലാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ വളരെ ഭാവാത്മകമായ രീതിയിൽ അതേ സമയം കാൽപ്പനിക ഊട്ടുവോം ഊട്ടുവോമിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ നായകൻ നായകന്റെ ഒരു ഒരു അതി അതി അതിമാനുഷികമായ ഒരു കർത്തൃത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ശീർഷം ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രമാദമായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അൻപതുകൾ അറുപതുകൾ ആ കാലത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കാണാവുന്ന വളരെ മറ്റൊരു വളരെ മികച്ച രചന എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുപത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയമുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എഡീഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഡി സി ബുക്സിന്റെ എഡീഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യ പതിപ്പ് വന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന ഒരു നോവൽ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നോവൽ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എഡീഷനില് ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള മറ്റ് കേരളത്തിന്റെ നോവലിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച മറ്റ് പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലെങ്കിലും ആകാം അതിന്റെ രചന നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വളരെ കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റ് പല പണിത്തിരക്കുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാത്രി ഉറങ്ങാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പകൽ സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുകയും രാത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തും വായനയും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും എട്ട് മണിക്ക് മറ്റും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടിയും വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തിരക്കുകളിൽ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും പത്ത് മുന്നൂറോളം പേജുകളുള്ള ഒരു വലിയ നോവൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നോവല് നമുക്ക് മറ്റൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആശയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്തരാമൊഴിയുടെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിപുലീകരണങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൾ തന്നെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നടത്തി മറ്റൊരു പരിഭാഷയും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസും പെൻഗുനും രണ്ട് പരിഭാഷകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇനിയാൻ ഉറങ്ങട്ടെ കാരണം അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 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 ഭാഷണവും കൂടിയാണ് കാരണം ഇന്റീരിയർ മോണോലോഗ് മാത്രമല്ല കേവലം ബോധധാര സങ്ക ഒരു സങ്കേതം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതിന് ഈ നാരറ്റീവ് വോയിസിന്റെ ആഖ്യാന ശബ്ദത്തിന്റെ തന്നെ അതിന്റെ ജെൻഡറിനെയും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ നിലകളെയും ഒക്കെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പരിപ്രേക്ഷത്തിലുള്ള ഈ ഐതിഹാസികമായ ഈ ബൃഹദാഖ്യാനത്തിന്റെ മഹാഭാരത രാമായണ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഒരു അപനിർമ്മിതിയും കൂടി വളരെ വിമർശാത്മകമായ കീഴ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കീഴ്നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കീഴ് നിലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കീഴാള വിമർശവും അട്ടിമറിയും ഒരു അപനിർമ്മിതിയും കൂടി നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിന്റെ ഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് പരമാത്മാത്മല്ല ബ്രഹ്മനും ആത്മനുമല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവിടെ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പാഞ്ചാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ ഒറ്റ ഭാര്യയായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ആ കുരുസഭയിലൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആ പാഞ്ചാലിന്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷത്തിലാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പാഞ്ചാലി മാത്രമല്ല മറ്റൊരു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ട അപമാനവീകരിക്കപ്പെട്ട ഹിമിലിയേറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ മറ്റൊരു സൂതപുത്രൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ട ആ ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള സൂതപുത്രനായ കർമ്മന്റെയും കൂടി പരിപ്രേക്ഷ്യം ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു ആഖ്യാന നാരറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും നാരറ്റീവ് വോയിസ് ഓവർ ചേഞ്ചുകളും ഒക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു മോണോലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ മോണോലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കർണന്റെ ബോധങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പാഞ്ചാലിയുടെ അതിലും കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പാഞ്ചാലിയാണ് അതിന്റെ ആഖ്യാന കർത്തൃത്വം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഐതിഹാസികമായ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളെ വളരെ ചിതറിയ ചിന്തകളിലൂടെ ആ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത് അപനിർമ്മിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വിമർശ നിർമ്മിതിയും കൂടെയാണ് ഈ ഫിക്ഷനിൽ കൂടെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ എഡീഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ അത് ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ ഒരു ഫാഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് ഈ അറുപത് എഴുപതുകളോട് കൂടി കേരളത്തിൽ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് വിലാസിനിയുടെ വലിയ ദീർഘമായ ബൃഹ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളെ കടത്തി വെക്കുന്ന വലിയ ബൃഹതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ വിലാസിനിയുടെ ഊഞ്ഞാൽ മുഖ്യ മേനോൻ വിലാസിനിയുടെ ഊഞ്ഞാലിൽ നമുക്ക് ഈ സംഗീതം സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് വളരെ രസകരമായി വളരെ കാൽപ്പനികമായി രസകരമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉറൂബിന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഉറൂബിന്റെ കൃത്യമായ പബ്ലിക്കേഷൻ വർഷം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഉറൂബിന്റെ തന്നെ ഉറൂബിന്റെ അമ്മിനി അമ്മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നിരവധി വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്ക് അത്തരം നോവലുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മീകരണത്തെ ചെറുപ്പാനായിരുന്ന നമ്മുടെ പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരന്റെ ആ സങ്കീർത്തനം മഹത്തായ ആ റഷ്യൻ കഥാനുകായികയായ റഷ്യൻ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കൊച്ചിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിനെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ബൈബിളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്നാണ് ആ ഡോസ്റ്റോസ്കിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ നോവൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ആന്തര സംഘർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നയുടെയും അവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ആന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ആന്തര പ്രപഞ്ചത്തെ വളരെ വളരെ ഗാഠമായി വളരെ എന്താണ് ധ്യാനാത്മകമായ രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആയി അതിലേക്ക് പെനിക്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് പെരുപടവും ശ്രീധരന്റെ സംഗീർത്തനം പോലെ ഇത് അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ വർത്തമാന നോവലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സംഗീതം വളരെ ജനപ്രിയമായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ഇത് യൂണിവേഴ്സത്തിൽ തുടങ്ങുന്
ആ ശക സീതാദാവ്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം അതിനു മുമ്പ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൃഷ്ണം ശാന്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാം മറ്റു നിരവധി അത്തരത്തിലുള്ള റീഡേർലി ആയിട്ടുള്ള നിരവധി ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഈ സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഖ്യാന വഴി ഈ പരിപ്രേക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമായി കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മിസ്സിസ് ടാലോവിയും അതുപോലെ വജിനിയ ഉൾഷോക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു ലിറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിച്ചാക്സൺ മറഞ്ഞുപോയി ഡോറോക്കി റിച്ചാക്സന്റെ മാതൃക പതിനെട്ടോളം ആത്മ ഭാഷണപരമായ നോവലുകൾ അതൊക്കെ മറഞ്ഞു പോയതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സജീവമായ ഒരു സങ്കേതവും ധാരയുമാണ് എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഷകളെ ഭാഷാ സാഹിത്യങ്ങളെ നോവൽ സാഹിത്യങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടതുപോലെ ബംഗാളിയിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ തന്നെ തമിഴകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് തമിഴ് ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ പരിഭാഷ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാധിക്കും അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇത് ഡി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആണെങ്കിൽ തമിഴിലേക്കും ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടവും ഉറങ്ങട്ടവും പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴിലേക്കും കന്നടത്തിലേക്കും ബംഗാളിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു രചന മൂന്ന് പരിഭാഷകൾ മറ്റിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ രണ്ട് പരിഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് തന്നെ ഒരെണ്ണം നിർവഹിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് അത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വരൂപം തന്നെയാണ് അത് നോവലിന്റെ മാത്രമല്ല കവിതയിലും ഉണ്ട് എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആശാന്റെ സീതാകാവ്യം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറിയ ഭാഷണം ചുരുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ വണക്കം